His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa paid a visit today to the Royal Bahrain Air Force or RBAF premises. Upon arrival at the Isa Air Base, His Majesty was received by the Commander in Chief of the Bahrain Defence Force, Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, Minister of Defence Affairs, BDF Chief of Staff, and Commander of the Royal Bahrain Air Force. A number of senior officers greeted His Majesty. Then the national anthem was played. His Majesty the King then inspected the Guards of Honour. After reciting verses from the Holy Quran, the RBAF Commander Air Vice Chairman Sheikh Ahmed bin Abdullah Al Khalifa delivered a speech and expressed his thanks for His Majesty's visit. He hailed His Majesty's directives of participating in the operations decisive storm and restoring hope in Yemen alongside the Saudi led Arab coalition aiming at restoring legitimacy in Yemen. He also hailed His Majesty's constant support to the RBAF and praised his directives alongside GCC leaders to develop 
developed GCC armies through providing the latest equipment in the military field. Sheikh Hamad bin Abdullah Al Khalifa thanked His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander, First Deputy Premier Prince Salman bin Hamad Al Khalifa for his constant follow-up. He also extended his thanks to the BDF Commander-in-Chief for his directives that aim at developing the RBAF on all levels. باسمي ونيابة عن أبنائكم وانتسبي سلاح الجو الملك البحرين أرفع إلى مقامكم السامع عظيم الشكر والامتنان على تشريف جلالتكم بهذه الزيارة الميمونة ففي ظل هذه الظروف المعقدة والأزمنة الصعبة التي ضاعت بينها العهود والوعود جاءت توجيهات جلالتكم السامية بالمشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتي قادتها بكل كفاءة واقتدار الشقيقة الكبرى الملكة العربية السعودية وذلك لإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية وحكومتها المعترف بها دوليا سيدي حضر صاحب الجلالة لم تكن هذه المشاركة لتتحقق لولا دعم جلالتكم المستمر والمتواصل خلال مسيرة سلاح الجو الملكي البحريني على مدى الأربعين عام من عمر السلاح والذي وضع جلالتكم بذرته الأولى وقد أثمرت نخبة من أبناكم رجال البواصل الذين صادقوكم العهد من بعد الله سبحانه وتعالى وما زالوا يقاتلون في ساحات العمليات حتى هذه اللحظة سيدي حضر صاحب جلالة إنما ظلت دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت مراحل من التقدم في المجال العسكري فشملت الإسناد والدفاع عن الحقوق العربية والتي أثمرت من خلالها تشكيل التحالف العربي ثم التحالف الإسلامي ولقد كانت توجيهات جلالتكم السامية مع أخوانكم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بتطوير الجيوش دول مجلس التعاون كي تصل لأعلى مستويات التكامل الدفاعي وذلك بتوفير أحدث المنظومات والأسلحة ثم متابعة التدريبات والمناورات بين الجيوش الخليجية قد أسهم في النجاح الباهر الذي حققته عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتي نشهد اليوم مراحلها الأخيرة إن هذه العملية أكسب السلاح الجو الملك البحريني الخبرة الكبيرة وأعلى الجاهزية القتالية والتي هيئت أبنائكم لأي واجب تمرون جلالتكم بتنفيذه مستقبلا واسمحوا لي يا سيدي قبل الختام أن أتقدم إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس وزراء بالشكر الجزيل وعظيم امتناه لاهتمامه ومتابعة سمو حفظ الله لأبنائه مرتب سلاح الجو الملكي البحرين كما نتقدم إلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة القائد العام لقوى الدفاع البحرين بجزيل الشكر على توجيهات معاليه ومتابعة أبنائه اليومية خلال سير العمليات ختاما ندعو الله العزيز القدير أن يتقبل شهدانا ممن قضوا نحبهم دفاعا عن الوطن الغالي بواسع رحمته وأن ينصر أبناءكم المرابطين في ميدان العزة والكرامة شاكرين جلالتكم منحنا هذه الفرصة للمثول أمام جلالتكم مبتهلين لله العلي القدير أن يمدكم بالصحة والعافية وأن يطيل بعماركم ويبغيكم ذخرا لهذا الوطن غالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي حضرة صاحب الجلالة يتشرف الآن الوكيل الأول هشام أحمد الشروقي بإلقاء قصيدة شعرية بعنوان في الأفق في الأفق لاحت تباشير السعد تنبدت شمس المعزة Then for Sergeant Hisham al-Shuruqi read a poem on this occasion الجو صار اليوم عيد عيد شوفت راعي الفرحة حمد في الأفق لاحت تباشير السعد تنبدت شمس المعزة على الوعد وفي سلاح الجو صار اليوم عيد عيد شوفت راعي الفرحة حمد في الأفق اسمه خيوط من ذهب للثريا سابق النجمة وصعد بالولا الملعطة والتضحيات اسم بو سلمان والعالم شهد ويوم نادانا المنادي للنفير وانتخى منه على الفزعة حشد 
بالكرامة والشهامة والعلا لبت البحرين والكل لا تحد حتى في الأخبار قالوا عن جيوش بين كل الجند الأقوى الأشد قلت بو سلمان قايد للعلا وللبطولة والمراجل والجلد الشهادة هي لنا أسمى طموح والكرامة مبتغانا للأبد ما نبي الإعجاب ما نبي الإعجاب بل نبغى الشموخ هذا ما بغانا ولا غيره بعد ارتقينا فوق هامات الجبال وامتطينا عاديات تستعد تمدحرنا حنا واخوان لنا اللي شاف الهول منا وارتعد ما درى من وين ياتيها الجحيم ذاك من اسود وجهه من الحسد ما بقى منه ولا شر ونقير انتهى وبعونة الفرد الصمد حنا مع اخواننا ربطة حزام حنا مع اخواننا ذخر وسند مقتدين بقادة شم عظام مهتدين بحكمة العاهل حمد مهتدين بحكمة العاهل حمد His Majesty the King honored a number of officers, non-commissioned officers, and members of the Bahrain Royal Air Force for performing their national duty. He hailed the BDF's unit's participation alongside the Saudi Arab, Arab coalition in the operation Restoring Hope to protect the rights and legitimacy of Yemen and provide humanitarian relief as part of Bahrain's duty towards the brotherly country. He also praised the contributions of the Bahrain Royal Air Force and the United Nations in maintaining security and peace in the region. He hailed the high efficiency of the Air Force and the courage of its members in assuming their duty. He stressed the importance of enhancing the Air Force and provided with the latest weapons and equipment in addition to developing arms and weapons of the BDF in order to protect the national march and achieve progress in all fields, wishing all members continued success. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa issued Royal Order 16 for this year, establishing the Royal Fund for Fallen Servicemen. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, issued Edict 18 for this year, appointing Khalil Abdurrasul Hassan Bouchiri as Director of Legal Research and Studies in the Ministry of Parliament Affairs. His Royal Highness also issued Edict 19, appointing Nawal Jama Jafar Al Mandil, the Director of Job Assessment Directorate of the Civil Service Bureau, to become Director of Financial Resources and Services in the Electricity and Water Authority. His Royal Highness the Prime Minister also received today at Gudaibiya Palace Arab Finance and Economic Ministers in addition to Governors of Arab Central Banks participating in the joint annual meetings of Arab financial institutions hosted by Bahrain under His Royal Highness patronage. The, he highlighted the necessity of holding Arab meetings and conferences in order to address the economic challenges due to the decrease of oil prices. He also noted the importance of enhancing cooperation and coordination between Arab countries in order to form new visitors 
plans or visions that aim to overcome all economic challenges that face the region. The Prime Minister affirmed Bahrain's supportive stance to all efforts aiming at enhancing Arab cooperation in the economic and financial fields and enhance its ability to tackle all economic developments on both regional and international levels. He affirmed the importance of joint annual meetings of Arab financial institutions for its contribution in funding Arab projects as well as for its role of adopting initiatives that aim to participate in the development march of Arab countries. His Royal Highness then wished the participants success in achieving the best interests for Arab countries. And for their part, participants of the meeting thanked the Prime Minister for his patronization of the event, which reflects his keenness to enhance cooperation between Arab countries. The representative of His Majesty the King for Charity Works and Youth Affairs, Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, President of Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, said as he arrived to South Africa to lead the Bahraini team that the Ironman Championship, which will be held next week, is considered a very strong opportunity in many aspects, motivating participants to achieve high positions. He affirmed Bahrain's team's readiness for this championship as they conducted intensive training and also confirmed Bahrain's position in internationally and its ability to make more accomplishments. 
The Minister of Interior, Lieutenant General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, received retired Lieutenant Governor of Hawali Province in Kuwait and President of the International Police Sports Union, Sheikh Ahmed Nawaf Al Sabah, in the presence of the Interior Ministry Under Secretary, Major General Khaled Salem Al Absi. The Minister of Interior hailed the brotherly consolidated ties between both countries and their keenness to enhance GCC cooperation. The meeting discussed means of developing the police sports field through enhancing enhancing cooperation and coordination between international unions. Sheikh Ahmed Nawaf Al Sabah presented the Minister of Interior with the USIP's top medal in recognition for his remarkable support to the police sports field and for Bahrain's numerous achievements in USIP's activities. A very good evening. You're watching the business news on Bahrain Television. Bahrain All Share Index closed at 1,127.14 points, falling 5.53 below last closing. The fall was in the commercial banks and was also the most traded, with 64% of total shares. 20, 29 transactions involved 522,085 shares, worth 102,939 BD.